हेलो एवरी वन आई होप एवरी वन इज़ फाइन आउट देयर अलॉन्ग विद देयर फैमिली मेम्बर्स इन दिस वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग आर न्यू चैप्टर दिस इज चैप्टर नंबर फोर रिप्रोडक्टिव हेल्थ बच्चे दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ आर फर्स्ट यूनिट दैट डील्स विद द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं डब्ल्यू एच ओ की डेफिनेशन पे यहाँ से आपको हाईलाइट करना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेलबिंग जैसे हम बेटा एक नॉर्मल फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं जिसमें आपको फिजिकली फिट रहना सबसे फर्स्ट पहरा मीटर होता है वो अचीव करना होता है सेकेंड आप सोशल सर्कल पे जाते हैं सोशली आप एक्टिव होने चाहिए एक पर्टिकुलर ग्रुप में आपको बिहेव करने का तरीका एडजस्ट करने का तरीका वो पता होना चाहिए एंड द थर्ड थिंग इज़ मेंटल हेल्थ जो आपकी एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए इन शॉर्ट वी आर टेकिंग सेवरल आई क्यूज टेस्ट टू इवेलुएट यू वेदर यू आर परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू योर मेंटल एज एंड क्रॉनिक एज मान लीजिए आपकी एज 16 इयर्स है तो क्या आपका ब्रेन भी 16 ईयर की मेंटल एज को अटेंड कर चुका है कि नहीं कर चुका है उसमें कितनी डेवलपमेंट आपने क्रॉनिक एज के अकॉर्डिंग हुई है तो ऐसे ही ये जो पैरामीटर्स है बेटा हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कर रहे हैं तो रिप्रोडक्टिव जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उसमें भी हम ये चार एक्सपेक्ट लेके चलते हैं यहाँ पे चौथा इमोशनल आ गया है वी हैव टॉक्ड अबाउट थ्री फिजिकल सोशल एंड मेंटल तो यहाँ पे मेंटल हम नहीं एडजस्ट करा सकते हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड देयर वेलबिंग तो यहाँ पे चार पैरामीटर्स हमारे पास कौन से हैं फिजिकली उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो उनकी एनाटमी है मॉर्फोलॉजी है वो एक्यूरेट होनी चाहिए इमोशनली आपको कोई गिल्ट की फीलिंग या डाउट अपने ऊपर नहीं रहना चाहिए कि दैट योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर बिहेविंग और मे बी लुकिंग लाइक इन डिफरेंट मैनर इमोशनली वो आपको सपोर्ट करने चाहिए आपको लेके उसमें कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं होनी चाहिए बिहेवियर जो उनकी फंक्शनिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए एंड नेक्स्ट थिंग इज़ द सोशल एक्सेप्टेंस आपकी रिप्रोडक्टिव जैसे हेल्थ होती है जैसे हम सोसाइटी में अगर बात करें दो जेंडर्स को लेके हमने अपना प्रोमिनेंट माइंड सेट कर रखा है सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स द जेंडर कुड बी आइदर मेल और अ फीमेल हमारी सोसाइटी अभी ट्रांसजेंडर्स को लेके अभी इतनी ओपन नहीं हुई है सो इफ़ यू आर फॉलोइंग इन appropriate reproductive health so you will be gathering the social acceptance जो आपके family members हैं या relatives हैं या near and dear friend circle है उसमें आपको adjust होने में कोई problem नहीं होगी ठीक है तो इन चारों parameters से हमारी definition complete होती है reproductive health है complete total well being in four aspects physical emotional बिहेवियर एंड सोशल एक सोसाइटी जो फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल बिहेव करती है इन टर्म्स ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो हम मानते हैं कि हेल्दी सोसाइटी या हम एक हेल्दी कंट्री जिसको बोल सकते हैं सो so यहाँ पे सिटीजन्स के रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है इफ़ कंट्री इज़ गोइंग टू डेवलप इट नीड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हर एक इंडस्ट्री को सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर को या किसी भी प्रोग्राम को एस्टेब्लिश करने के लिए उसको रन करने के लिए हमें मैनुअल पार की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट इज़ वाई वी वॉन्ट आर सिटीजन्स विच आर देयर इन रिप्रोडक्टिव फेज जो अभी रिप्रोडक्शन के फेज से गुजर रहे हैं वो आने वाली जनरेशन जो प्रोड्यूस करे वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी रहे यानी आपके जो फर्टाइल चिल्ड्रन हैं वो प्रोड्यूस हों ना कि उनमें रिप्रोडक्टिव कोई भी माल एस्पेक्ट देखा जाए तो उसमें कोई अब नॉर्मलिटीज़ नहीं होनी चाहिए इसीलिए सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव सिटीजन्स में ये अवेयरनेस को स्प्रेड करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट था कि हम अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हाइजीन या फिर हम एस से कैसे प्रिवेंट हो सकें इससे रिलेटेड कोई भी मिथ हैं या फिर जो फैक्ट हैं हम जान सकें तो इसीलिए इस लास्ट चैप्टर में हम डील करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम एक प्रॉपर मैनर में कैसे अटेंड कर सकते हैं इससे जुड़े हुए एस्पेक्ट्स क्या हैं प्रॉब्लम्स क्या हैं प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो उनका सॉल्यूशन क्या है हम कैसे डॉक्टर को कंसल्ट करके उनको क्योर कर सकते हैं 
आगे चलते हैं वैन इंडिया कॉट फ्रीडम वी आर टॉकिंग अबाउट द ईयर ऑफ नाइनटीन फोर्टी सेवन तो यहाँ पर हमने क्या फील किया <coughs> जो हमारी पॉपुलेशन थी उसका जो साइज़ था अप्रॉक्सीमेटली हम थर्टी सिक्स करोड़ लेके चलते हैं बट एज सुन एज वी आर अप्रोचिंग दिस टू थाउजेंड ईयर नाइनटीन फोर्टी सेवन से हमने स्टार्ट किया था दो हज़ार तक आते आते जो हमारी पॉपुलेशन थी वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी थी और यही नहीं जो हमारे फैक्ट्स थे यानी इसी रफ्तार से अगर हम चलते रहे तो आगे चल के हमारी कंट्री के अंदर क्राउड या ओवर पॉपुलेशन सनैरियो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला था कि जो हमारे पास रिसोर्स हैं वो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे देखिए बच्चे जो पॉपुलेशन होती है उसको इंक्रीज होना चाहिए नो डाउट हेल्दी इकोसिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बट पॉपुलेशन हम रिसोर्स के अप्रोप्रिएट बैलेंस में ही देख के चलते हैं रिसोर्स अगर किसी कंट्री के पास कम हैं ये रिसोर्स क्या होते हैं जैसे आपके फैसिलिटीज़ में अगर हम दो तीन एग्जाम्पल लेके चले हॉस्पिटल्स है एजुकेशन है केयर सेंटर है या फिर अगर हम हाउस होल्ड की बात करें राशन की बात करें वाटर सप्लाई की बात करें डिफेंस की बात करें तो यहाँ पे रिसोर्स जो है हमारे किसी भी कंट्री के पास लिमिटेड होते हैं और रिसोर्स लिमिटेड होने के कारण वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ सिटीज़न को सपोर्ट कर सकते हैं जैसे अगर हम एक बात हॉस्पिटल्स की बहुत अच्छे से जानते हैं रेशियो जो डॉक्टर पर पेशेंट है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है यानी एक जो डॉक्टर है वो जितने पेशेंट्स को मान लीजिए यहाँ पे पर डॉक्टर के पास अगर आपके हंड्रेड पेशेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये रेशियो थर्टी या फोर्टी पे चला जाता है तो ऐसे ही काफ़ी सारे लोग हमारे वाइटल फैसिलिटीज़ से अलग रह जाते हैं जिसको प्रॉपर मैनर में हॉस्पिटलाइजेशन एजुकेशन या जैसे हम अपने फूड स्टोर्स की बात कर रहे थे प्रॉपर ड्रिंकिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी की बात कर रहे थे वो उनको नहीं मिल पाता है सो दैट इज़ व्हाई इन द ईयर 1951 यहां से हम हाईलाइट करेंगे बेटा इन द ईयर नाइनटीन इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं so this is our year 1951 we have came with a concept of family planning indian government ne pehle time jo family planning ka concept introduce kiya tha 1951 mein introduce kiya tha and iske according inhone throughout the country ek program run kiya tha jiska naam hai rch full form agar iska hum dekhte hain to reproductive and चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम रिप्रोडक्टिव से हमारा मतलब है हम उन फेजेस को एस्पेक्ट्स को गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं इससे जुड़े जितने भी इश्यूज़ हैं हम सबको इसमें डील करने वाले हैं वन बाय वन इनकी हम अभी लिस्ट बनाने वाले हैं एंड सेकेंड थिंग एंड के बाद अगर आप देखते हैं तो चाइल्ड हेल्थ केयर बेटा 1947 में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल हेल्प इतनी एडवांस नहीं थी तो जो हमारा एम एम आर मैटरनल मोटिलिटी रेट था या इन्फेंट मोटिलिटी रेट डेथ जो हो रही थी मदर्स की एट द टाइम ऑफ डिलीवरी पार्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं या इन्फेंट्स की पहले कुछ महीने में या लगभग एक साल के अंदर अगर इन्फेंट की केयर अच्छे से नहीं हो रही है उसको नरिशमेंट अच्छे से नहीं मिला है या उसको पता ही नहीं है कि कौन सी डिजीज़ हो चुकी है क्योंकि पेरेंट ने उसको वैक्सीनेट नहीं कराया था तो इसके कारण हमारी सोसाइटी में मदर्स एज वेल एज इन्फेंट का जो मोर्टेलिटी रेट था जो डेथ पर एक आप रेशियो ले चलते हैं पर थाउजेंड हो सकता है पर हंड्रेड हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा था तो इसको कम करने के लिए हमने किसकी हेल्प ली अगेन दिस आर सी एच प्रोग्राम ये जो हमारे पास आर सी एच सेंटर्स होते हैं जनरली आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं यहाँ पे सिटीजन्स जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अकॉर्डिंग अपनी एज को इस्टेब्लिश कर चुके हैं मीन्स अबाउ एटीन ईयर्स फोर्टी फाइव तक अबाउ एटीन ईयर अप टू फोर्टीन ईयर्स जो हमारे सिटीजन्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव सिटीजन्स वाले ग्रुप में मेंशन होते हैं तो यहाँ इनको तो काउंसिल किया ही जाता है 
अकॉर्डिंग टू डिफरेंट नीड्स अगर किसी को मान लीजिए एस की प्रॉब्लम शेयर करनी है किसी को कोई प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ईचिंग हो रही है ब्लिस्टर्स हो रहे हैं रेडनेस ज़्यादा है या वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो यहाँ पे ऐसे सेंटर्स में जाके वो काउंसलिंग ले सकते हैं एक्सपर्ट डॉक्टर से साथ ही साथ अभी हमने बात की सोसाइटी में जो मैटरनल केयर है ऐसी मदर जिसकी अभी डिलीवरी हुई है उसके साथ जो बच्चा है उनकी केयर के पूरे इंतज़ाम भी इन सेंटर्स पे होते हैं नेक्स्ट चलते हैं हाउ दस वी आर गोइंग टू स्प्रेड दिस मीडिया तो यहाँ पे हमने तीनों फेजेस मीडिया के कवरअप किए लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हमने प्रिंट मीडिया का यूज़ किया मीन्स न्यूज़पेपर हो गई है मैगजीन्स हो गई है पैम्पलेट हो गए हैं जहाँ पे हम प्रिंट एंड इन्फॉर्मेशन देते हैं दैट इज़ प्रिंट मीडिया नेक्स्ट इज़ ऑडियो जैसे हमारे एफएम होते हैं दूरदर्शन के चैनल्स हैं जहाँ पे न्यूज़ वगैरह रेडियो में अभी विलेज में जो हमारे सिटीजन सुनना पसंद करते हैं ऑडियो जिसमें सिर्फ आप सुन सकते हैं हेयरिंग नेक्स्ट थिंग इज़ वीडियो वीडियो में जैसे हम टीवी देखते हैं इंटरनेट देखते हैं यूट्यूब देखते हैं तो वहाँ पे इन प्रोग्राम्स को स्प्रेड करने के लिए अवेयर करने के लिए कैंपिंग के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की गई ये सब कुछ किसके अंडर हो रहा है अंडर द प्रोग्राम रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेम्ड एज आर प्रोग्राम अगर हम स्कूल लेवल की बात करें तो स्कूल लेवल में सेक्स एजुकेशन के जो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं आपने भी देखा होगा स्टूडेंट्स को कलेक्ट किया जाता है एंड दे हैव बीन टॉट रिगार्डिंग द राइट इन्फॉर्मेशंस विच इज़ बीइंग रिलेटेड टू देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ कुछ ऐसे मिसकनसेप्शन स्टूडेंट्स के बीच में होते हैं जो वो किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं सो इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म वो सामने आते हैं टीचर से शेयर करते हैं बिकॉज ये एज ही ऐसी होती है बेटा कि बॉडी में बहुत ज़्यादा हॉर्मोनल इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तो यहाँ पे अगर आप अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं उनकी फंक्शनिंग पे ध्यान नहीं देते हैं क्या अगर आपको कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है तो जनरली बच्चे क्या करते हैं सॉरी <coughs> उसको अवॉइड करने की कोशिश कर सॉरी <coughs> uh, तो यहाँ पे उनको ओपनली ये बताया जाता है कि जैसे आपकी स्किन में एलर्जीज डेवलप हो जाती हैं इन्फेक्शन स्टमक में हो जाते हैं फूड पॉइजनिंग हो जाती है सो दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ योर बॉडी तो यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको छुपाना नहीं है डॉक्टर के पास जाना है प्रॉब्लम को शेयर करना है ताकि उसको हम जल्दी से जल्दी क्योर कर सकें तो पहली चीज़ यहाँ पर स्कूल लेवल के अंडर दे रखी है कि यहाँ पे सेक्स एजुकेशन को कंपलसरी बनाया गया टाइम टू टाइम हम सीनियर क्लासेस को जो अबो एट्थ होती हैं उनको ग्रुप करके सेक्स एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस देते हैं नेक्स्ट थिंग इज़ द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हाइजीन को मेंटेन करना है कैसी उनकी फंक्शनिंग होती है बॉडी की एजिंग के साथ साथ इनमें क्या चेंजेस आते हैं ये तो हम स्टूडेंट से शेयर करते हैं बट अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग जो इन पे मिथ्स होते हैं देखिए कुछ रूमर्स हमारी सोसाइटी में फैल जाते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अगर आप ये साइन देखते हैं तो आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है जैसे कि हम इस सिंपल एग्जाम्पल की बात करें तो वाइट डिस्चार्ज लेकिन जब आप एक डॉक्टर से वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं दिस वाइट डिस्चार्ज इज नथिंग कमिंग आउट ऑफ द म्यूकस लेयर दैट इज प्रजेंट इन साइड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो तब पता चलता है कि ये जो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है ये कॉमन है कोई भी प्रॉब्लमैटिक इसमें इशू नहीं है सो so, ऐसे मिथ को हम यहाँ पे आके एड्रेस करते हैं ताकि बच्चों की जो इमेजिनेशन हो इंफॉर्मेशन हो उन तक एक प्रॉपर चैनलाइज में पहुँचे दूसरी चीज़ आती है प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों चेंजेस आ रहे हैं क्या इनका फंक्शन है एडोलसेंस जो हमारा ग्रुप होता है ट्वेल्व से लेके नाइनटीन ईयर ऑफ एज का थर्टीन से लेके स्टार्ट हो जाता है ये तो टीन भी इसको बोलते हैं कि कौन कौन से चेंजेस आपकी बॉडी में आएंगे एंड हाउ दीज चेंजेस नीड टू बी टेकन केयर ऑफ बाद में हम बात करते हैं जस्ट अ मिनट इसको ठीक है तो टीन जैसे हमने स्क्रीन पे मेंशन कर रखे ट्वेल्व टू नाइनटीन इयर्स के बीच में नेक्स्ट थिंग वी विल बी टॉकिंग अबाउट एस एड्स एस में काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड जो डिजीज़ देखा जाता है वो एड्स है एड्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं 
हो चुका है तो कौन से स्टेज पे आप पहुंच चुके हैं और क्या क्या इसके लिए मेडिकेशंस अवेलेबल हैं अगर हम बात करते हैं अपने सीनियर सिटीजन्स की तो उनको रिप्रोडक्टिव जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है जो आर के अंडर उनको जो मैरिजबल एज ग्रुप है उसके बारे में सलाह दी जाती है पहले चाइल्ड जो मैरिज थी उसके केसेस ज़्यादा आते थे इसके कारण फीमेल की बॉडी इतनी मैच्योर नहीं हो पाती थी और जनरली उस पे रिस्क रहता था एट द टाइम ऑफ डिलीवरी शादी पहले हो जाएगी तो प्रेगनेंसी भी पहले होगी और प्रेगनेंसी के टाइम पर काफ़ी जाने चली जाती थी नेक्स्ट थिंग द कंट्रोल ऑप्शन कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स की अगर आप एक बच्चा अभी नहीं चाहते हैं एक कपल को छः साल बाद बच्चा चाहिए तो उसके लिए कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स को वो अवेल करा सकते हैं क्या इनको यूज़ करने का तरीका है नेक्स्ट थिंग अगर हम इसको दूसरे मैनर में देखें अगर फर्स्ट बेबी अभी है नेक्स्ट बेबी आपको थ्री ईयर बाद कंसीव करना है तो अगेन देर आर सम कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड जो हमारा कपल अडॉप्ट कर सकता है तो ऐसे जो हमारे इश्यूज हैं ये सारा पैराग्राफ आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा बिकॉज दीज आर द एडजेक्टिव ऑफ दिस आर सी एच प्रोग्राम इसके अंदर हम इन इन इशूज को एड्रेस करते हैं नेक्स्ट थिंग इज रिगार्डिंग द अमीनो सेंटेंसेस अमीनो सेंटेंसेस जो हमारे पास टेक्निक होती है इट इज रिलेटेड टू द जनरेशन ऑफ अ मिसकनसेप्शन कि अगर हम सोसाइटी में फोर्टी साइट की बात करते हैं ये जो सीनारी स्टार्ट होता है ये किस चीज़ से स्टार्ट होता है कि फीमेल एक्स्ट्रा बर्डर मानी जाती हैं फैमिलीज पे तो फीमेल को डिटेक्ट कराने के लिए वैन इट इज़ डेवलपिंग इन साइड द यूट्रस उसका सेक्स डिटरमाइन करने के लिए श्योरिटी लेने के लिए कि जो वूम में बच्चा डेवलप हो रहा है वैदर इट इज़ अ मेल और अ फीमेल उस टेक्निक का नाम क्या है अमीनो सेंटेंसेस तो अमीनो सेंटेंसेस में हम कौन सा फ्लूड निकालते थे दिस फ्लूड इज नो एज एमनियोटिक फ्लूड जो हमारे यूट्रस में रहता है और यहाँ से हम बच्चे के सेल्स कुछ ले लेते थे एमनोटिक फ्लूड में बच्चा डेवलप हो रहा है इसके आसपास वो फ्लूड रहता है इस फ्लूड को निकाल के अगर हम सेक्स क्रोमोजोम्स को डिटरमाइन कर लेते थे एक्स एक्स अगर सेक्स क्रोमोजोम्स आते हैं तो वो फीमेल है एक्स वाई का सेट अगर आपको पता चल गया है तो वो मेल बेबी डेवलप अंदर हो रहा है सो दिस थिंग इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक इन एन सोसाइटी जिससे हमारा जो सेक्स रेशियो है वो गड़बड़ हो गया था ठीक है सो अमीनो सेंटेंसेस को आज हमने बैन कर दिया है रीज़न हम एक बार फिर से देख लेते हैं जो सेक्स रेशियो होता है इट इज़ हाउ मैनी गर्ल्स आर अवेलेबल ओवर द बॉयज और जो गर्ल्स का नंबर है वो पर थाउजेंड में काउंट होता है ठीक है तो बॉयज़ अगर मान लीजिए हम थाउजेंड लेके चलते हैं नॉर्मली तो थाउजेंड बॉयज़ पे या मेल्स पे गर्ल्स का नंबर कितना है मान लीजिए नाइन एट्टी सेवन है तो बचे हुए जो आपके थर्टीन बॉयज़ होंगे वो मैरिजबल कपल के लिए उनको इधर उसे उधर ढूंढना पड़ेगा बिकॉज नो गर्ल्स थर्टीन गर्ल्स आर लेस टू मेक अ पेयर विथ रिमेनिंग थर्टीन बॉयज़ सो ये होता है इम्बैलेंस क्रिएट होना तो सेक्स रेशियो में अगर ये बैलेंस बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो जाता है जैसे थाउजेंड में बॉयज़ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एट हंड्रेड गर्ल्स अगर अवेलेबल हैं तो अप्रॉक्सीमेटली टू हंड्रेड बॉयज़ आपको जब शादी करने वाली एज में वो स्टेप इन करते हैं तो विदाउट मैच या विदाउट कपल दिखाई देंगे बिकॉज देर आर नो गर्ल्स अवेलेबल इन द सोसाइटी टू मेक अ मैच विथ दीज लेफ्ट ओवर बॉयज वो हमने पहले ही किल कर दिए थे बाय द यूज ऑफ टेक्निक अमीनो सेंटेंसेस वी हैव गॉट टू नो देयर जेंडर जिस फैमिली को गर्ल्स नहीं चाहिए उन्होंने उसको अबॉट कर दिया या डिलीवर करने के बाद भी देखा जाता हमारी सोसाइटी में उनको डस्टबिन में या यहाँ ओपन एरिया में लोग छोड़ के चले जाते हैं सो दैट इज़ वाई इंडियन गवर्नमेंट नाव हैज़ पुट अ बैन ऑन दिस टेक्निक अमीनो सेंटेंसेज आज हमारी सोसाइटी में बैन है पर यस इलीगली ये आज भी होती रहती है तो जैसे ही कपल को पता चलता है दैट शी इज़ अ गर्ल वो अबॉट करा लेते हैं अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है सेकंड गर्ल को डिलीवर कराने के लिए कोई भी उनके पॉवर्टी रीजंस होते हैं या फैमिली प्रेशराइज कर रही है कई केसेस में वुमन को प्रेशराइज किया जाता है कि पहले ही दो लड़की हैं तीसरी लड़की के लिए हम रेडी नहीं हैं नेक्स्ट थिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ सी जी आर आई ये हमारा इंस्टीट्यूट है जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट 
जो कि लखनऊ में है इंडिया की हम बात कर रहे हैं सो दिस इंस्टीट्यूट इन कोलेब्रेशन विथ आर सी एच प्रोग्राम टाइम टू टाइम ये ड्रग कंट्रोल जो मेडिसन्स हैं कॉन्ट्रासेप्टिव में जैसे हम सहेली की बात करते हैं मालाडी की बात करते हैं तो खासकर सहेली इज बींग डेवलप्ड बाय दस सी डी आर आई इंस्टीट्यूट जो कि वुमेन में बच्चों में डिफरेंस करने के लिए यूज़ की जाती है उनको बेबी नहीं चाहिए वो रेगुलरली सहेली की डोज लेती रहती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती रहती हैं जब उनको कंसीव करना इस डोज को वो स्टॉप कर देती हैं सो दस इंस्टीट्यूट इज़ अगेन वेरी वेरी एक्टिव to achieve the objectives and goals of RCH program. Last paragraph में हमारे goal हैं mortality, infertility rate को कम करना infant के rate को यानी death rate को कम करना maternal death rate को कम करना Next thing is इंक्रीज number of couple with small families. हम नहीं चाहते families बड़ी हों family को हम nuclear करना चाहते हैं जिसमें children या baby एक या maximum दो हों नेक्स्ट थिंग इज़ बैटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एस जो रिप्रोडक्टिव uh, हमारे ऑर्गन्स होते हैं उसमें होने वाले जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं उनको लेके लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना अगर स्प्रेड हो जाते हैं तो ताकि लोग डॉक्टर के पास आए उनको क्योर कर सके एंड द लास्ट थिंग इज़ इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज़ इसके साथ साथ सिर्फ अवेयरनेस स्प्रेड करने से कुछ नहीं होगा हमें मेडिकल हॉस्पिटल्स ये जो हमारी डिस्पेंसरीज होती हैं क्लिनिकल होते हैं इसको भी हमें स्टैब्लिश यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खड़ा करना पड़ेगा ताकि हम ये जो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमारे लास्ट पैराग्राफ में दे रखे हैं इनको अटेंड कर सके एंड इसके साथ ही नो no डाउट हमें बहुत सारे एक्सपर्ट नर्सेस पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स बीएमएस डेंटल सर्जन्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं जो कि इस फील्ड में अपना जो फंक्शन है वो एक अच्छी मैनर में परफॉर्म कर सकें Apart from that, we are having the second paragraph, which is again telling how problematic this population explosion situation is lying in India. तो पहले जैसे हमने चैप्टर की शुरुआत में किया था when we have got this freedom, we were थ्री फिफ्टी मिलियन छत्तीस करोड़ के आसपास थे 2000 तक हम 1 बिलियन को एक अरब को क्रॉस कर चुके थे आज हम 1.45 करोड़ के आसपास है यानी एक अरब पैंतालीस करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं ये जो रेट है ये काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है बिकॉज द सिटीजन्स जो रिप्रोडक्टिव फेज से गुजर रहे हैं फैमिली प्लानिंग को अभी इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं सीरियसली नहीं रहेगा तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन में किया था कि रिसोर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे नेक्स्ट थिंग स्मॉल फैमिलीज को बढ़ावा देने के लिए ऐसे ऐसे स्लोगन्स इंडियन गवर्नमेंट ने हाईलाइट किए हैं जैसे इसमें एक दे रखा है हम दो हमारे दो कपल दो हैं मेल एंड फीमेल तो इनके बच्चे भी दो होने चाहिए ताकि इनकी परवरिश अच्छे से हो ये अपने बजट के अकॉर्डिंग अपनी अर्निंग्स के अकॉर्डिंग इनको अच्छे से लाइवलीहुड आगे चल के दे पाए इनकी ब्रिंगिंग अप ब्रिंगिंग अच्छे से हो लेकिन बेटा रिसोर्स आप यहाँ पे सिर्फ फैमिली के मत देखिए कि हाँ फैमिली के पास मान लीजिए काफ़ी रच फैमिली है ठीक है उनकी मंथली इनकम कुछ लैक्स में है या कुछ करोड़स में है तो उनको पूरा हक है पचास से या साठ फैमिली में जो छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं कि टोटल इस फैमिली के पास पचास से साठ बच्चे हों ठीक है पूरी फैमिली की हम एक साथ बात कर रहे हैं इनके रिलेटिव्स की बात कर रहे हैं जैसे अंकल आंट्स हो गई हैं कजन्स हो गए हैं तो यहाँ पे इस फैमिली के पास तो रिसोर्स थे वेल टू डू फैमिली इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है लेकिन ये जो जितने सारे बच्चे अब बेटा नियर फ्यूचर में जाएंगे वैन दे विल बी लुकिंग फॉर जॉब्स मेडिकल हेल्प वो चीज़ इनको फैमिली सिर्फ पैसे से प्रोवाइड नहीं कर सकती है क्योंकि ये फैसिलिटीज़ जो मिलती हैं आपको नेशन के अकॉर्डिंग मिलती हैं इसमें नेशनल लेवल पे आपको देखिए कोई भी एग्ज़ाम है आप नीट की ही बात कर लीजिए आपको कंपटीशन करना पड़ेगा तो कुछ लाखों के साथ करना पड़ेगा अगर मान लीजिए हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कम होती कॉम्पटिशन भी कम होता तो जॉब एम्प्लॉयमेंट सबको ईजिली अवेलेबल होता स्कूल में भी हम रेशियो देखेंगे टीचर कम होते हैं स्टूडेंट्स ज़्यादा होते तो यहाँ पर भी रेशो गड़बड़ा रखा है मेडिकल में हमने पहले ही रेशो देख लिया है कि पर डॉक्टर जो पेशेंट्स इंडिया में पाए जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है सो so, रिसोर्स सिर्फ फैमिली के ना देखे हमें नेशनल लेवल पे रिसोर्स की बात को देखना चाहिए 
इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव ठीक है अगर कोई कपल फैमिली प्लानिंग के लिए जाना चाहता है अपनी स्मॉल फैमिली को प्लान uh, करना चाहता है बच्चों के बीच में गैप रखना चाहता है सो वॉट आर द मेजर्स दे कैन लुक फॉर और इनमें डिफरेंस क्या है सो ऑल दिस वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन आर सेकेंड वीडियो टिल द टाइम यू जस्ट मेक द नोट्स टिल दिस वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल बाय एवरी वन